，你来干什么？又来找我爸诉苦啊？也是，你妈闹出这么大的笑话，你这个奶奶肯定叫你滚蛋了吧？干嘛？在瑜伽吃了鳖？来家长，是我替我妈打的。如果再有下一次，我一定加倍奉还。还有，高海这个爸爸，我可以不要，我本来也没想要。但如果下一次你再继续利用我妈，伤害我妈，我一定不会放过你。你以为吓唬我这次我就会怕了吗？我告诉你，你别惹我。我只是想提醒你，每个人都有自己的底线，不要试图踩雷。那我也警告你。像你这种隐瞒身世的感情骗子，瑜伽是不会接受你的。瑜伽早晚有一天会看清你，回到我身边。瑜伽，说到这我还得谢谢你，跟你想的正好相反。瑜伽的奶奶非但没有因为我妈的事而生气，反而更加心疼我的处境。你的处心积虑，只会让瑜伽更加舍不得我。我看，你还是死了这条心。上班去了吗？怎么回来了？一莲怎么了？这是谁打的？还能有谁？高杰，为了他，爸爸已经打过我一次了。现在他为了他妈妈，居然还上门来打我，我这辈子都没这么屈辱过。你爸爸居然为了高杰打你！太可恶了！这笔账我给他记下了。慧慧，你放心，妈妈绝对不会让你白白挨打的。我能想到的办法我都用上了，可是于志和高杰他们俩还是好好的，那你能有什么办法呀、啊？我真的是有点泄气，我到底哪点比不上高杰嘛？慧慧，你如果决定离开瑞华，妈妈保证。你在别的公司会有更好的发展。可是，如果你不甘心认输的话，你必须振作起来。你的软弱会让别人更轻视你。妈，我不想就这么放弃。那好，妈妈今天送你去公司上班，我要让他们瑞华的人知道你是吴小慈的女儿。昨天的事我听说了，你也是来指责我的吗？我只是没想到，你跟高杰居然是亲姐妹。我没有这样的姐姐。自从他进了瑞华，就一直处心积虑的对付我。这么可怕的人，居然会抢走于直的心。
从小最宠我的爸爸也开始偏心他，全世界都在同情他、可怜他，却把我安在坏人的位置上。我想保住我的东西，保住我的事业，保住我的感情，我有错吗？谁对谁错？从来都不像表面上看着这么简单。站在不同的立场，看待问题的角度也不一样。不管别人怎么想、怎么看，我更愿意设身处地的为你考虑。我不需要任何人同情我，我好的很。就算一个人和全世界为敌，我也不怕。在我面前，你不需要伪装，你可以尽情的发现。